mada tulionayo usiku wa leo ni hiyo epuka kumzoea mpenzi wako ni hatari sana epuka kumzoea mpenzi wako sasa west life wimbo ambao umepita hapo wanasema kwamba can believe that I'm a fool again I thought this love will never end I was I to know you never told me can believe that I'm a fool again Asema nimekuwa yani you can let's just in come nimekuwa mpumbavu tena yani mapenzi yamekwisha Hakuna utamu tena wa mapenzi sasa 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 nikamini nimekuwa mginga tena mpenzi wako anza kaniache imekuwa hivi hii imekuwa hivi hakani siamini kama nimekosea tena sasa inakuwaje watu wawili ambao wameanza mahusiano ya kupendana, wanachekeshana sana, wanakonyezana sana, wanatekenyana sana, lakini nafikia mahali hiyo hali haipo kabisa. Palipokuwa na moto mwingi sana yamebakia majivu. Jamani haipendezi. Hasa hali ya kuzoeana na mpenzi wako ni kitu ambacho kinapaswa kipigwe vita. Naomba unisikilize. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba kuna tofauti kubwa katika ubongo wa dereva wa daladala au heist na taxi driver. Sawa? <laughs> dereva wa daladala akitoka kisesa yeye anachojua anaenda airport. Bas. Hataona kitu kingine tofauti kwenye hiyo njia. Siku zote njia yake ni hiyo hiyo. Lakini taxi driver leo kaenda Sikuture leo kaenda Bugando leo kaenda Pansiasi leo kaenda Sije Balaika leo kaenda Jembe ni Jembe unaweza kuona kwa hiyo akili yake inakuwa makini zaidi ina nguvu zaidi ina uwezo mkubwa zaidi kuliko dereva wa daladala ile kutembea tu kwenye njia moja tu akitoka huko ni njia anavyoona vitu vitu vile vile wanaoandika tu ni abiria sasa yeye dereva amekaa mbele abiria mara nyingi awaoni yeye anaangalia tu mbele anakwenda ah nimefika voili anajua hata hapa nipa kutelemsha abiria bas sasa, sasa, sasa inaonyesha kama ile hali ya kuzoea inadumaza akili na akili kidumaa ndio hiyo hali ya kuzoeana unajikuta kwamba hakuna msisimko kati ya mtu na mtu kati ya mtu na mpenzi wake kwa naposema epuka kumzoea mpenzi wako ni kama unahitaji kufanya bidii ya ziada kuhakikisha kwamba amzoeani na mkeo au na mumeo Juzi 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 wiki kama sikoseni kwa namkonyeza mke wangu yale alishangaa kama vile mnamtongoza lakini bado ni mke wangu lakini namkonyeza konyeza mara nyingine unaona something yani unatengeneza mazingira ambapo bado mwenzio anaona unaendelea kumtamani kama mwanzo sasa shida ni nini shida ni kwamba asilimia kubwa ya watu ili mradi huyo amekubali amekuwa mumeo ili mradi huyo amekubali amekuwa mkeo huoni haja ya kuhangaika kumsisimua zaidi kuliko jana lakini ukipata mchepuko utachati naye sana utaibisha kumtungia maneno mazuri maneno matamu lakini kwa mke wako au kwa mumeo haya maneno matamu hayapo kwa nini ni kwa sababu hao oh, watu wameshazoeana na waiona ni hali ya kawaida. Unajua ni nini? Ukishazoea kitu, sawa? Ukishazoea kitu inakuwa comfortable. Unajua, sawa? Hii ni switch nikibonyeza tai na waka. Bas. Ukiona tu switch imekataa kwako unajua kuna tatizo. Umeshazoea. Mimi switch nada. Kasa wewe uliyezoea milango unaingiza ufunguo, ha? Sawa? Unaingiza ufunguo ndio ufungue mlango. Kuna milango mingine haifunguliwi kwa ufunguo. Ni kadi tu. Unaweka tu kadi pale mlango unasoma hii kadi ni ya mlango huu. Ukienda kwa mlango mwingine hiyo kadi haisomi. <laughs> kwa hoteli makubwa kama unajitembea kwa hoteli makubwa basi ndio hiyo kadi guest na na demo wewe unalipa 70 chumba. Chumba kinafungulia kwa kikaratasi kama kile cha benki cha ATM. <laughs> Unaweka tu hivi ha, kinafunguka. Sasa wewe umezoea fungo. <laughs> Utapata shida. Kuna wanyi ni mafunguo. Kwa sababu umepewa kwa kadi. <laughs> Asa hali kama haya hiyo hali kama hiyo kama ukizoea mambo utajikuta unakosa mambo mengi mazuri. Kwa hiyo naomba unisikilize. Tafiti zimefanyika. Sawa? Tafiti zimefanyika hali hiyo ya kuzoeana na kuona kwamba ni hali ni ya kawaida japokuwa hakuna utamu wa kutosha. Hakuna uchangamfu wa kutosha. Imepewa jina maalum la katika katika sayansi ya mapenzi inaitwa fantasy bond. Kwa hiyo mbona ufahamu Kiingereza unaweza kuangalia kwenye Google ukaangalia fantasy bond. Hawa watu wako pamoja. Lakini akili zao haziko pamoja. Sana, na mbona sikilizao? Hao watu wako pamoja wanalaki tena kimoja, wanakula meza moja, wana 
Wakenda kanisa moja Vitu kama hivyo wanaishi nyumba moja Bwana wako pamoja lakini hakuna ule msisimko ambao walianza nao. Sasa ukiwa tembele hawa watu tunaona kweli wanapendana nani lakini ndani hakuna connection kati ya wakati hawa watu wawili. Ninapozungumzia itihada za makusudi ni kwamba lazima ujitahidi kwa upande wako kuhakikisha unachangia kwa sehemu kubwa katika furaha ya mwenzio. Unajua watu wengi wanaboa lakini hawajui kwamba wanaboa. Sasa mpenzi wako anakuboa lakini umwambii kwamba unaniboa. <laughs> Unaweza kuona sasa hapo ndio unatengeneza fantasy boss fantasy bond. Ni kwamba hutaki uonekana ni mbaya kwa kumwambia ukweli. Unaona <laughs> unaona jinsi gani? Unaona kwa sababu mshazoea kama ninakuwa ni amani tu ni amani ya amani. Sasa kwa nini mwambili anataka sirika bwana? Tunaelewa tuna amani yetu ile ile. Kwa nini anataka sirika nikimwambia anataka sirika? Tunataka tuna ile amani. Sasa ndio hiyo sasa umezoe ile hali ya amani ambayo lakini ndani ya moyo wako ni tupu hakuna mapenzi ya kweli kwa huyu mtu na hapo ndipo panapozaliwa michepuko unajikuta yani kama vile umevaa kiatu ambacho kinapoaya sawa kama vile umevaa kiatu ambacho kinapoa hakikueneene hata kama nguo kama inapoa haikueneene Unaweza kuwa una jinsi gani hiyo ni ngumu. Sasa kwa hiyo unakuta katika katika mazingira kama hayo utajikuta yani unashindwa kuelewa. Bora sisiki sana na mke wangu. Bora sina hisia sana na mume wangu. Unashindwa kujilewa mwenyewe unashindwa kujilewa. Kwa nini bora sina hisia kwaje? Sina hisia. Dada mmoja akanitumia message leo nilikuwa na chat naye. Anambia daktari siwezi nikatulia na mwanaume mmoja sijui kwa nini. Na ni mwanamke anasema siwezi nikatulia na mwanaume mmoja sijui ni kwa nini. Unaweza 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 kamini kwamba kwamba wewe kweli ni ni mtu na ana heshima zake lakini anakuambia hivyo. Nashindwa kuelewa. Siwezi nikatulia na mwanaume mmoja. Sasa uweze unaona hivi? Akili yako ina sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ambayo uwezo kuitawala. Kwa hiyo kuna eneo lile ambao unaficha yale mabaya mpenzi wako sababu unaogopa kumwambia mezoe ile hali ya amani amani na ina nini hakuna kelele kelele hakuna mtafuta unaona hiyo ndio nzuri sasa hiyo inaenda kuozesha uhusiano wenu ili uhusiano usinzoe mpenzi wako lazima uwe na mshtua shtua sikiliza <laughs> unajua watu wengine wamewazoea wapenzi wao kiasi ambacho inatisha unajua <laughs> uwezi ukabonyeza honi ya gari ukategemea kwamba taa iwake <laughs> uwezi kubonyeza switch ya kuosha taa ukategemea honi ilie kwa hiyo ili usinzoe mpenzi wako na mpenzi wako asikuzoe lazima uhakikishe kwamba pale ambapo unaona mpenzi wangu ananiboa namwambia pale ambapo unaona mpenzi wangu haniridhishi nitamwambia nitatafuta tu njia kama sitamwambia leo lakini kesho nitamwambia na no, yani lazima ili siwezi nikalikalia kimya sasa watu wengi wanao ah ili uweze kwa bwana ukimwambia ah bwana wewe huna dogo Ha? Una dogo, una dogo. Haya madogo ndio yanayochoma. Sawa? <laughs> dogo hata mchicha, hata mbuyu ulianza kama mchicha. Sawa, mbuyu ulianza kama mchicha. Dogo lakini utakuwa. Sasa kwa kadri kosa au udhaifu au upungufu fulani unapoendelea kuonekana unajirudia, unajirudia, unajirudia ndio ile hali ya wewe kutokuwa na hisia na huyu mtu kuto kumchangamkia huyu mtu inakuepo kwa sababu gani yale ambayo unayaficha ndani ya moyo wako yananyonya uwezo wako wa wewe kumpenda huyu mtu ndio nafikia hatu unajua una kama bora siku sisi na hisia sina changamfu yale ndio anapiga simu yake ah unaona huyu na bwana akampiga simu hata kiona message yake huoni yani huoni huoni yani upate msimko wa kujibu lakini mchepuko ah message imeingia ta unasubiri tu kama acha kawake ubisha ndio lakini mke wako uwezi unashangaa yani akipiga simu unaona Unae bwana si hata kanini hapa. Ngoja nimpokee tu. Unaona? Lakini pale mwanzoni ukiona namba simu yake inaita dawa, amepiga. Oh, eh baby baby mambo eh. Sasa hiyo ndio inaposa iwepo. Kwa hiyo una kuna pokapo na hali ya kuzoeana kupita kiasi. Ndio hali hii unajikuta kwamba watu wapo ilibadi wapo. Lakini hakuna kitu ambacho mtu anaweza kusema najivunia kuwa na huyu mwanamke. Najivunia kuwa na huyu mwanaume. Nasa kwa sababu gani watu wengi wanaendesha uhusiano wako wakiongozwa na woga na ogopa sikasirike na ogopa sifanye hivi hali hiyo haipendezi kabisa Ni kwamba madhaifu ya mpenzi wako yasiwe tishio kwako sawa Madhaifu ya mpenzi wako yasiwe tishio kwako tambua kwamba pale ambapo unapoona 
udhaifu wa mpenzi wako ukamwambia hapo ndipo unajenga na kuimarisha uhusiano huo sio kwamba unabomoa hasa unaposhindwa sikiliza naomba sikiliza unaposhindwa kuwa muwazi katika mazingira kama hayo oka sababisha hiyo 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 hicho kitu ugonjwa unaitwa fantasy bond kuwemo kwenye uhusiano wako yani mpumpo tu ili mali amgombani ila zipo kitaki kunapewa na nini lakini hakuna ule msimko ambao ulianza nao utajikuta katika hatua hiyo hiyo katika hali kama hiyo utajikuta mwenzio anakuwa ni mwepesi kukasirika kwa kosa dogo Unashaka ni mepesu karisiko kwa kosa dogo Hakina ukifanya mambo makubwa Hakusifi Hakina ukifanya kadogo tu Hamekasirika Tunakuta kuna kununa kwingi Mtu kupigi kasi mkama zamani Haungei na we kama zamani Kwa sabi gani Kuna vitu ambavyo alikuwa anabificha Mdani vime mkasirisha Ni vitu dogo Kama na mzamu za ni vitu dogo Lakini sasa unajikuta kama kukiri mtu Kosa dogo anakasirika Lakini ataku ufeja kubana mnagani Hakusifi Hasa unashindwa kuelewa. Mbona anafanya mazuri mengi sana? Inakuwaje huyu mtu? Mbona anamtendea mema mengi sana? Mbona anichangamkika kama zamani? Mbona anipendi? Nakutana na message nyingi sana. Mke wangu namtimizia kila kitu lakini ananisaliti. Namfanyia kila kitu lakini ananisaliti. Unaweza kosha sikiza kesi kesi kama kwa hivyo kwa sababu namfanyia kila kitu lakini mbona ananisaliti? Mbona anipendi? Unashangaa? Ni kama kuna vitu ambavyo hana ujasiri kukuambia. Ndiyo hivyo vimebadilisha. Sasa vinakuwa vina na nguvu ya ajabu ndani ya huyu mtu. Unajua nini? Wataalamu wa sayansi ya ubongo mwanadamu wanasema hivi. Unapokuwa na jambo ambalo linakuumiza. Sawa? Ukalizuia usilizungumzie. Wanaita hiyo ni suppression. Yaani umelikandamiza lakini limo ndani halijatoka. Umelikandamiza tu ndani umelifunikia labda kama na ugali na nina nina mavitu vingine na TV unaangalia TV sana au unaenda WhatsApp sana au Instagram sana kwa hiyo umelifunika kwa sababu ah, ukiboreka tu kidogo umeingia Instagram ukiboreka kidogo tu umeingia Facebook ukiboreka kidogo tu umeingia WhatsApp kwenye magroupu kwa hiyo unafunika funika yale ambayo ndio unakuta mtu mtu yuko na mpenzi wake yuko busy tu na simu unaona maana yake watu wawili wametoka outing lakini kila mmoja yuko busy na simu napenda niambie ndugu wasikilizaji sawa ni mambo ambayo ukitaka penzi tamu lazima ujifunze kujishtukia wewe mwenyewe sawa <laughs> ndio unapozungumzia epuka kumzoea mpenzi wako sawa so, mara ya kwanza nimeanza nilifika nyumbani sawa nikishangalia vitu ambavyo ni muhimu tv na zimwa kabisa jioni hiyo tv na zimwa takana na muda kuongea na mke wangu sasa nakuta mtu umekaa na mke wake na wapo sibuleni tv iko on sasa hapo amtengenezi connection kwa mara kwanza na mwanzo hiyo system mke wangu alishtuka. Sababu anajua kuna vipindi vingine vinapendelea lakini mwingine na lakini na imezima TV kabisa piu. Kimya tuko pale. Tunatia story umbea na nini tunacheka na nini. That's good kwa sababu inatengeneza connection, mshikamano wa kinsia kati yako na mpenzi yule naye. Unataka kutoa watu wako nyumbani lakini TV iko on. Oke na mke wako TV iko on masaa yote mpaka mnaenda kulala. Hamna muda wa kutulia na kuongea. Hamna sasa wewe utashangaa tu kwa nini sina hisia na mke wangu kama zamani sina hisia na mume wangu kama zamani kwa nini ni kwa sababu kuna vitu ambavyo umeruhusu vichukue nafasi ya mke wako kuna vitu ambavyo umeruhusu vichukue nafasi ya mume wako kama vile mchepuko sawa <laughs> kama unajua nini wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi usaliti uko wa aina mbili kuna emotional cheating na physical cheating emotional cheating ni kwamba Yaani yani, 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 huchangii kwenye hisia za mwenzio. Sawa? Yaani unakuwa busy na mambo mengine au na watu wengine lakini kwa hiyo huchangii kwenye kwenye furaha ya mwenzio. Kwa hiyo umemsaliti kwa sababu yeye ndiye alikuwa anategemea wewe kuwa mchangiaji mcha, mkubwa wa furaha yake katika maisha yake. Kwa hiyo inaitwa emotional yani, yani usaliti wa kihisia. Yaani huchangii kwenye hisia za mwenzio. Sasa haya mambo yapo. Kwa hiyo ili uepuke kumzoea mpenzi wako lazima wewe mwenyewe uwe una darubini ya kuangalia usio na naona huko unakoenda sio kwa uzuri lazima tubadilishe kitu kwa hiyo wewe ndio unakuwa mwanzilishi wa mabadiliko mazuri kwa sababu unaona kwamba huko unakoelekea kuna mtaro uhusiano wetu utaingia mtaroni sasa usiposhtuka itafikia hatua unaishangaa una mapenzi na huyu mtu unashangaa kwa nini na hizo kesi ni nyingi sana
Kwa hiyo nisikipenda ufikie hapo msikizaji, sawa? Mazoea ni kitu kibaya sana. Na pale ni malizigo kurudisha mfano ule wa delevo wa daladala. Unaweza katafuta ili kwenye internet we mwenyewe, sawa? The brain of a taxi driver and town bus. Angalia mwenye kwenye Google. Utakuta nayo. The brain ubongo utafutia delevo wa daladala njia yake ni moja tu. Akitoka gongola mboto, anajua anaenda Kariako, bas njia ni hiyo pekee yake. Awezi kwenda eneo lingine lakini taxi driver akili yake inakuwa sharp zaidi kuliko ya, ya delivery wa daladala. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unao wajibu wa kupiga vita mazoea na mpenzi wako ili uhusiano wenu ujae msisimko wa kutosha na ujivunie kuwa na mpenzi uliye naye.